Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, Leonardo. Hello, Judith. Hello, Hello. Elvin. Good evening, Miss. Good evening. Hello, Nelson. Welcome to the class. How are you today? ¿Cómo están el día de ahora? Bye. That's good. That's good. What about the other ones? How are you today, you guys? I'm fine. That's Thank good. You. That's good. That's good. Welcome. Welcome. Hello, Miss Fatima. Hello. Hello. <clears throat> We're going to wait maybe one more minute and then we uh, continue. Okay. So we can practice, practice, practice. Okay. Mm -mm -mm. So let's, let's hold on a minute. Let me see. There I have it. Mm -mm -mm. I want to see if I have. Mm -mm. The manual. Welcome, Mr. Marlo. Um, yeah. Give me one second. <clears throat> Okay, so we are going to continue with today's class. Okay, thank you for being here. Gracias a todos los que han venido hasta el momento. We are going to continue. Today it is English for Work Program Basic Model, Model 1, right? Today it is Tuesday, August 15, 2023. My name is Lizette Rosmel Baral Martinez. And today we are going to finish unit number one that is called Get to Know Someone. Okay, so we are going to be doing a review about every topic that we have studied in the last four days, okay? Vamos a hacer un pequeño repaso de todos los temas que de todos los temas que hemos repasado en los en los últimos cuatro días, okay? So everything that we have studied, we are going to like uh, be practicing today, okay? Welcome, Miss Paola. Welcome, Jason. Welcome, Luis. Hello. And uh, uh, yeah, hello. Good evening. So we are going to be uh, like checking that a little bit about that. Okay. So everything that we have been doing. Okay. So to start, okay, I have a little bit of practice. This is called word race. So why it's called word race? Because I am going to give you like a topic. I am going to give you um, like, um, what can I say? A category. Yo le voy a dar una categoría, okay, en estos momentos. And what are we going to do? You are going to send message here on Zoom, ¿ok? Como ustedes saben, acá en Zoom tenemos la sección de chat, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? So, <coughs> yo le voy a poner, le voy a mostrar una categoría por ahí, ¿ok? Y, and uh, you have to write as many words as possible. Van a tener que textear, like, the more you can, the more it will be better for you, okay? Like, you will be winning points, okay? Van a estar ganando puntos, like, if you, uh, like, do it, like, the fastest one, okay? And you have to, like, uh, be in the chat box, okay? In the chat box, o sea, en, el, en la sección del chat, van a ir escribiendo, este... Todas las palabritas y cuando yo les diga send, cuando yo les diga enviar, pues le dan enter y van a enviar una listita de la categoría que yo les voy a mostrar. So let's start and let's go with this first activity, okay? So let's go with the first category for the word race. Recuerden, van a hacer la lista y cuando yo termine, cuando yo les diga send, les diga la palabra sent, ustedes envían, le dan enter para que yo pueda ver lo que han escrito. Vamos a ver quién ha escrito más palabras, ¿ok? 
So let's go for the first category. The first category is... Yeah? Uh, perdón, pero a mi señal se cortó un poco cuando estaba dando la instrucción. No sé si puede oh, repetir. Okay. Yeah, no problem, mister. Uh, vaya. Vamos a hacer esta actividad en la cual se llama Word Race. Se llama la carrera de las palabras. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar una categoría, yo voy a mencionar una categoría, ¿ok? Y tú vas a empezar a hacer la lista, ¿ok? En, tu, en, el, en la sección del chat de aquí de Zoom, ¿ok? Entonces, cuando yo les diga la palabra enviar, porque aquí les voy a poner un tiempo, miren, aquí está el tiempo. Entonces, cuando yo les ponga la palabra, les diga, quiero decir, la palabra enviar, voy a, a ver la lista de las palabras que ustedes escribieron para practicar un poco de vocabulario más que todo, ¿ok? <coughs> so, yes, mister, do you understand now? ¿Sí, ¿sí me entiendes, mister? <coughs> yes, please. Thank okay. you. Okay, no problem. Here we go. First category, okay? First category it was family members, okay? So, five, four, three, two, What? Start writing. Pueden empezar a escribir. Think about every family member that you remember. Todos los miembros de familia um, que ustedes recuerdan, ¿ok? Every family member that you remember. Right. Type, 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 type. Send, 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 please. I want to see. Wow, okay, great. Okay, so Luis Manrique, you have three, two, four, five, six, seven. I mean, four, five, six, seven. Seven, nice, Manrique. And you did, you have uh, one, two, three, four, five, nice. Jason, you have five. Very good. And then it's Isidoro. Four, five, six, seven, eight. Nice. Isidoro, nice. Elvin, very good. One, two, three, four, five, six. Nice, Paola. <clears throat> One, two, three, four, five. Leonardo, excellent. Fatima, you have seven. Nice. Wow, Luis Ernesto, you have one, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Ooh, oh, no, it was ten. Nice, Luis Ernesto. So, Luis Ernesto wrote ten. Y de ahí hubo alguien que escribió siete. But that's super good, you guys. You did awesome so far. Let's go with the next category. Vamos con la siguiente categoría, okay? Next category, it will be... It would be colors, right? You have any, every color that you remember, okay? Three, two, one. Start writing every color that you remember, okay? <clears throat> every color, every color. Like, right, right, right. Right, 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 right. To every color. Scent, 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 scent. Wow, okay. <clears throat> Paola has three, six, seven, eight, nine, ten. Very good. Three, six, seven, eight. Jason says seven, three, six, seven, eight, nine, ten. Luisa Manrique, nice. Uh, three, four, five, six, nice. Three, six, eleven, nice, Mister Leonardo. Wow. Three, four, five, six, seven, eight, nine. Fatima, nice. Wow, you did an excellent job. White, mister? I think you mean white, right? Creo que quisiste decir white, right, este, mister? Si no me equivoco. Right. 
I think so. Okay, let's go with the next one. Let's go with the next category. You did awesome, awesome, very good, thank you. Next category, next category, it would be <laughs> professions, okay? Let's see how many do you remember. Vamos a ver cuántas recuerdan, okay? So here we go, stop typing, start typing. Type, 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 type. Type, type, type. Sent, sent, please. Wow. Okay. Hmm, engineer. Remember, is engineer, right? Let's see. Four. I oh, know, three, four, five. Mm -mm -mm. Okay. Very good, please. Wow, Isidoro. Isidoro, sorry. You wrote so many. Excellent. <clears throat> Five, six, seven, eight. Excellent. Jason, excellent. Judith, Elvin, very good. Luis, Guerrero, very good. Paola, very good. Jamilet, excellent. Wow. Judith, very good. Those are the professions that we were studying. That was good. Okay, and we are going to review today a little bit about that. Igual vamos a repasar en unos minutos the professions. Let's go with the last, I think. The last category, it would be objects. Any object, cualquier objeto que veas alrededor y que ustedes se recuerden cómo se escribe, okay? You have to write it down. Okay, start. Writing down. Start writing down. Start writing down, write down, write down, write down. Scent. I want to see how much, wow. Judy, that was awesome. Pencil book, notebook chair. The room, excellent. Jason, thank you, Nelson. Thank you, Luis. Wow, picture tree. Very good, Paola. Very good, Leonardo. So far, it's solo con una F. But that's perfect. Fatima, very good. Luis, very good. Jamilet, very good. Liz, excellent. Thank you. Wow. <clears throat> We're not going to do this one. Um, and now we are going to continue, but before I continue, I just want to remember to you, pero antes de continuar, eso era un poco de práctica de todos los, bueno, de algunos temas que hemos visto y de otros, ¿verdad? Nuevo. Este, antes de continuar, comentarles que el día de ahora, excellent Boris, thank you. El día de ahora estuve chequeando en la plataforma y algunos de ustedes, ok, no han Solo me han hecho un ejercicio, quizás el día que ingresaron, no sé. Entonces, um, a algunos les falta solo el del día de ahora. That's perfect. De hecho, el día de ahora, eh, algo que les iba a comentar es que al final de la clase vamos a estarlo trabajando. Vamos a abrir la plataforma, o sea, abrimos la cuenta, vea, ya les había dicho, vea. Okay, vamos a abrir la plataforma y vamos a trabajarlo de un solo. Algunos los felicito muy bien. Uh, I think it was Luis, it was, oh, I forgot, Elvin, que ya lo tienen hecho todo. You have the 100%, wait a second. 
este, Elmer, Elvin, um, Luis, Ernesto, Luis, Manrique, María y Amilet. You already finished. That's great. Ustedes ya finalizaron. Eso está perfect. Thank you. Thank you for doing it. Este, ya pueden, si, si ustedes gustan, ya pueden ir avanzando con la unidad o la sección 2. Ok. And, um, well, tomorrow we'll start the unit number two. It, like, it will be the same. Igual mañana empezaremos la unidad 2. Pero si ustedes gustan, pueden ir viendo. As you like. Ok, that was a, just a parenthesis. Eso era un poco de parenthesis. Ok, now let's continue. Now, the first topic for the first class. Ok, who remembers the first topic for the first class? What was the first topic that we studied in grammar? Do you remember? What was it? <laughs> Who remembers? The greetings. Mm, greetings, yes, Jason. But it also was the verb to be. Okay, me dijo que verb to be. Alguien por ahí escuché. Oh, Luis, thank you. Yeah. El greetings era el vocabulario y todas las palabras que vamos a utilizar. Okay. But then we have the verb to be. The verb to me, uh, remember that it was the grammar itself, la era la gramática en sí, verdad? And so, yeah, that was the first topic. And here I have a little bit of a review of the verb to be. Remember that the verb to be, it is used for the following things. And I want you to help me to read when are we going to use the verb to be. Can you help me to read, please? When, what is the use? Uh, Jamilet, help me to read. Use of the verb to be. Mm -hmm. The most common uses of the verb to be are to talk about names, age, feeling, Place and professions. Mm -hmm. Excellent, Miss. Thank you. And so, yes, okay. <laughs> eh, básicamente, vamos a utilizar el verbo to be para hablar sobre nombres. Eh, para de ex o sea, en la oración del verbo to be, recuerden que ponemos también edades, sentimientos, lugares y professions, okay? Just as a reminder. And then, and then we have. Here we have the different uh, like complete form and the contraction, right? That I already explained. And uh, so we have I am, am, right? The next one for oh, we have you are, it was the contraction. Do you remember how to say it? You. You're, you're excellent, very good. What about the next? <laughs> he is. He is. He is. Excellent. She is. She is. What about she is? She is. Mm -hmm. it is. But it is. It is. For we are. What is the contraction? We are. We are. Exactly. We are. Then we have you are. Pure. Excellent. Very good. And they are? They are. They are. Excellent. So this is it, like the, we have the two forms, right? We have the complete form and we have the contraction form, right? Una vez más, tenemos aquí la forma completa y la forma contractada. And remember, to complement, we are only going to use. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para complementar estas oraciones? Can you tell me in English what do you remember? Mm -hmm. Name. What else? Mm, age. Uh -huh, age. What else? Um, professions. Mm -hmm. Feelings. Feelings. Mm -hmm. And. And place place excellent so those are the things that we are going to complement right con estas cosas o sea con un nombre con una edad con una profesión con un sentimiento o un lugar vamos a complementar nuestras oraciones con el verbo to be okay so for example in number one can you give me one idea eh, leonardo for i am or am 
to complement the sentence, para complementar la idea acá. Can you help me? I'm going to ask everybody. Le voy a preguntar a todos, okay? So don't worry. Uh -huh. I, 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 I'm uh -huh. studying English. English. Oh, oh, that's a great sentence. Very good. So I am a student, you say. Or you say, I am an English student. English student? Yes. Maybe. Okay, very good. That one's good. Okay, thank you. Let's go with next one. Elvin, can you help me with the next one? You are. Mm -hmm. You are. Uh huh. Huh? Tell me, I hear you. You, you are there. You are. Recuerda que puedes complementar con cualquiera de estos, con cualquiera que están de estos que están acá. Edad. You are a profession. No, una profesión. No, una profesión. Uh, you are engineer. Excellent. Very good, Mister. Thank you. Let's go next one. Fatima, may you ask on his, please? He's a doctor. Mm, excellent. Thank you. Let's see. Jason, cheese. She is a teacher. Mm -hmm. A teacher. Excellent. Judith, it's. It's, recuerden que es un obje, para un objeto. Mm -hmm. It's. Vamos a escuchar algunas definiciones que ustedes encuentran. It's. It's beautiful. Oh. Yeah, it's. Beautiful. That's perfect. It's beautiful. Es un sentimiento, ¿verdad? Or an adjective. What about next one? Can you help me, Ketting? We are. We are. Um... Mm -hmm. Mm -hmm. We are, uh, or we are, uh, it would be nosotros somos. Y puedes decir, para complementar la idea, un, una ocupación, un sentimiento, porque estás hablando de nosotros. Nosotros somos... O estamos también. We are, y puedes decir un lugar. We are happy. Ah, ok. Very good, mister. Thank you. Kevin, you're. Uh -huh. eh, perdón, todavía voy de camino. Oh, no problem. Ok, solo, so... solo voy de escuchar. Ok, no, no problem. Sure, miss... yeah. Yes. Miss, tengo una pregunta. Me recuerdo que había como una diferencia, no sé si estoy mal, entre, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el you are y el, y el que está después de we are? Uh -huh. O sea, ¿por qué están dos topes? Ok, no problem. Va, este les comentaba que no importa, ¿verdad? primero o segundo, ¿verdad? pero el primero es más que todo para cuando es de una sola persona. You are engineer. Entonces estoy diciendo tú eres ingeniero, ¿verdad? Una sola este, descripción. Pero en el segundo, que es you are, el otro es igual, o sea, se pronuncian igual y se escriben igual. Lo único que vas a hacer es, por ejemplo, si hablas de profesiones, es agregarle la S. ¿Ok? Por ejemplo, acá sería your... Y podemos decir, your, mm, what can we say, one profession, um, teachers, no quería poner teachers, pero, ok, teachers, mira, entonces con esta, yo sé que estoy hablando de varias personas, ok, es plural, ok, y la primera es singular, o sea, una cosa, ok, en cambio en el plural, pues, It would be, obviously, more than one. Más de uno, ¿ok? Yeah, that would okay. be... Gracias. Mm -hmm. sí, ok, gracias, no, gracias, no problem. Thank you. Let's see, Dayer. Help me, please. Lisa and Chieta. Dayer.
Eh, eso es eso. eso no, no, eh, lo, le, la traducción de T. De ellos, remember. Ellos. Uh -huh. Eh, 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 ellos um, son friend, eh, my friend, o They sea, are. friend, amigos. So, friend. can you say it in English? They are? Ajá. Friends. Exactly, friends. Thank you, Miss. Thank you. Excellent. So, there we have. It was just to complement these statements, okay? Era solo para complementar estas ideas, okay? But you did perfectly good, okay? Um, I remember that I sent you this picture on WhatsApp, okay? Recuerdo que les envié esta imagen y, y les pido de favor que la vuelvan a leer, okay? No les envié esta exactamente, les envié una con un poquito de traducción, okay? Um, so you can look at it, la pueden ver, okay, repasarla un poco. If you have any questions, let me know. Y si tienen alguna duda, siempre me avisan. Antes de continuar, wait, let me see if I can share with you this. Le podemos compartir eso una vez más. Wait. Y mm, give me a second. Voy a pasar asistencia. Because it's already time, ya es hora. Please stay present, okay? Por favor, digan presente. Alberto Cedillo Luna. Boris Ernesto Valladares Linares. Boris Ernesto Valladares Linares. Lo acabo de ver. Carolina Janet Alvarado de Córdoba. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas, sorry. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Present. Thank you. Jason Ariel Martínez Ticas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Yvette León Pérez. Present. Thank you. Kenia Melissa Escobar Umaña. Kering Alexis Escobar Cruz. Present. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Okay. Liz Arely Anchieta de Rosales. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. Maria Jamile Torres Mejia. Present. Thank you. Marlon Alberto Rivas Secundino. Present. Thank you. Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Me. Thank you. Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Okay, great. Thank you. Thank you everybody for doing the attendance section with me. Gracias por hacer la sección de asistencia conmigo. It's super important, okay? So, yeah. Let's go ahead. Do we have any questions so far with the verb to be? Tenemos alguna duda hasta el momento con el verbo to be. Okay, if we don't have any more questions right now, I'm going to do, I'm going to, ask you to create a sentence, okay? For example, I want, Luis, for example, I'm going to start with you, Luis Ernesto. Can you tell me a sentence using chi? Chi. Yeah. Mm -hmm. With the verb to be. Chi. Mm -hmm. uh -huh. She. Uh, <coughs> she's. Uh, Beautiful. Doctor. Oh, she's know. a doctor. Okay. Wait, before we go with that, 
Thank you, Luis Ernesto. That was a great idea. Eso estuvo muy bien. Pero antes de ir con eso, vamos a hacer un pequeño repaso de las oraciones, okay? Because I have many sentences right here, okay? And we are going to read them. Las vamos a ir leyendo. Um, Luis Marrique, help me here, please, to read these sentences. Ayúdame a leer acá, please. Primera, ¿o cuál? Everything, todo. Please. Ah, okay. uh, this is uh, there to be affirmative. I am Bart. Mm -hmm. I am with my family. Mm -hmm. I am American. Excellent. Thank you, Mr. Okay. So there we have sentences with um. Okay, now we're going with the next one. Marlon, help me to read here, please. You are my friend. You are my good boy. Excellent. Thank you. What about this one? Uh, mm, mm, Nelson. Okay. He's Homer. Mm -hmm. He's my dad. Excellent. Thank you. Let's go, Paola. <coughs> I don't know, Paola, if you can participate. Sí, sí. Okay. Okay. So help me here to read, please. Okay. Mm -hmm. He's March. Mm -hmm. He's my mom. Excellent. Thank you. Very good. Jamilet, help me. That is a dog. It, it's my pet. Excellent. Very good. This one, help me, please. Elvin? We are friends. We are at school. Mm -hmm. Excellent. Thank you. Fatima? You and your friends are students, you're cool. Exactly. Very good. Jason, help me here. They are Lisa and Maggie. They are my sister. Mm -hmm. Thank you. Okay. And here we have a little bit of practice. We have some, some like occupations, but also we can create sentences, podemos crear oraciones. Like for example, in number one, Judy, what sentence can you create with number one, the picture number one? De una empresa. She. Mm -hmm. She, sorry? La es she is a nurse. Okay, excellent. That could be one, eso podría ser una. Can you tell me another idea, please, Karen? Puede ser del chico también, puede ser aquí. Um, hmm. mm -hmm. She is a doctor. Uh, he is a... He is a doctor. Sí, pero está acostado, Mr. Boy. Oh, perdón, perdón, lo siento. Como dijo de que podía ser... Eh, bueno, sería eh, paciente, no sé cómo es. En, en... Ah, patient. Okay. Uh -huh. He's a patient. Yes, that's patient. Okay. Very okay. good. Thank you. Okay. Now let's see next one. Eh, Leonardo, what about the next picture? In the próxima imagen, ¿qué oraciones podrías crear con esa imagen? Let's see. <coughs> He's my Awesome. Okay, he, you say, he, he is my um, hus husband. Uh, husband. Okay, very good. Thank you, Leonardo. What about this one, Liz and Chieta? Mm -hmm. uh, she is a secretary. Ah, excellent. She's a secretary. Perfect, Miss. That's a good idea. What about next one? Uh, Luis Ernesto. <coughs> He's a teacher. Okay. He's a teacher. Very good. 
Luis Manrique, any ideas for this picture? Puede ser un, un teacher, pero también puede ser, no sé, un científico, vamos a decir. Ah, sería entonces he a scientist. Ah, ok. He's a, he's a scientist. Excellent. O ingeniero, vea, también podría haber sido. Very good. I know you have great ideas. Marlon, what about next one? She is a photographer. She is a photographer. Photographer. Repeat. Photograph. Photographer. <laughs> photographer. <laughs> okay. Another one. Let's see. Um, Isidoro Nelson. Um. He's a painter, pues. Ah, okay. Painter. Thank uh -huh. you. Very good. Paola. No sé de alguna que quieras agregar. Por ejemplo, que alguno de ellas es bonita. Like it can be one. <laughs> He's, um, how do you say guapo? Ah, handsome. Handsome. Okay, uh -huh. which one? ¿Cuál de todas? One, two, three, or four? Four. Okay, four. <laughs> He is handsome. Yes, eh, Fatima? La que está con la enfermera se podría ser he's uh, sick o he's sick. Ah, he's, uh, he's sick. sick. Excellent. Sick. Wow. Uh -huh. Es correcto decir uh -huh. he's, he's giving flower to her. Mm, ok, yes, es correct. Sí se puede, pero ese ya es otro tema. Ese se llama el presente progresivo. Ok, but puedes decir que son, que están casados. Puede ser ahí, sí, mire, puede ser they are married. Okay, um, what else can we be? Son, que son pareja, puede ser que, que ella está enamorada. Eso, eso puede decir. Porque ahí lo que tú me estás diciendo <coughs> ya es una actividad que está pasando ahorita mismo. Y sí está pasando ahí una imagen, pero ahorita no estamos con el tema. So, it's correct. Sí está correcto, pero right now only with the birth to be. Okay, pero ahí está con el okay. todo. But I don't know any other idea, Luis. Um, oh. Mm -hmm. I don't have any idea. Oh, what about um, ella es buena, por ejemplo, acá la imagen de abajo. Yes, you did. Tell me. No, pero no era de eso, era de, de otra. Uh, tell me. Uh, de círculo. Uh -huh. Tell me. This is a circle. Ah, it is a circle. Maybe it is. It is a circle. Yes. Excellent. Very good. Thank you. Thank you. So, Luis, you didn't say. In the second, Miss, mm -hmm. mm -hmm. um, he he is your supervisor. Ah, very good. He is your supervisor. Excellent. Wow. En la conquista. Yes, exactly. They are getting something. <laughs> exactly. <laughs> very good. So that's perfect. You have great ideas. Puedo ver que, pues, miren, solo viendo una, una imagen, miren cuántas oraciones sacamos. So that's awesome. Very good for your ideas. You can do this, I know. Okay. That was perfect. Okay. Let's move on. Vamos a continuar. Okay. And now 
We are going, I have these ideas only. She's a secretary, she's a nurse, he's a teacher and he's a photographer. And yeah, this is a boy, the last one, el último era un boy, it was not a girl, no más que tiene long hair, tenía el pelo largo, por eso es un, it's a boy. Let's, now we're going with the negative forms, okay? So I am not, this I'm not, remember? You are not, you aren't, right? He is not, is he isn't. And she is not, is she isn't. It is not, it is, it isn't, okay? We are not, as we aren't. You are not, as you aren't. They are not, is they aren't, and, okay. So, remember that the same, igual acá. Lo único que necesitamos es un nombre, una edad, una profesión, un lugar, una ocupación. <coughs> O un sentimiento, ¿verdad? por ejemplo, I am not Michelle, let's say, okay? Yo no soy Michelle, right? How can you complement the next one? Let's say, me quedé por acá por, uy, no, I don't remember who was the last one. Uh, can you help me please, Katie, with you aren't? You aren't uh, photographer. Okay, you are a photographer. <laughs> Excellent. Thank you, mister. Next one, help me please, Elvin. He isn't. He El isn't. Mm -hmm. He isn't. Sí, con profesiones. Mm, puede ser un nombre, mister, el que usted quiera, una edad, he porque es, es un chico, ¿verdad? Ajá. Okay, he isn't in the 24. Ah, 24 years old, right, mister? Excellent. She isn't? Help me, please. Uh, Fatima? Uh, she isn't in Plaza Mundo. Ah, exactly. In Plaza Mundo. Excellent, miss. Jason, it isn't? It it isn't. Mm -hmm. uh, uh, it is is the cosa, verdad? Yes. <laughs> uh, it's. Um, mm -hmm. I know I did. <laughs> like for example, it isn't um, black. A dog. Ah, it isn't a dog. Okay. okay, you can say another one. Think about it. Uh, it isn't beautiful. Ah, excellent. You see? Beautiful. Don't worry. Right now we are just practicing. Let's see next one. Yes, please. Help me. We aren't. Yes, Luis Ernesto? We are in France. Ah, we are in France. France. Excellent. Very good. Let's see, next one. It would be Fatima. You aren't. Recuerda que es el plural, vea. So we are talking about. You mm -hmm. are in doctors. Mm -hmm. uh, doctors. Excellent. But I already, already wrote that one. Yo había escrito esa. Tú tienes que dime otra, please. Um, you aren't an uh, engineer. Okay. Engineers. In Excellent, Miss. Thank you. Engineers. Perfect. Then we have next one. <coughs> it would be Ketting. Oh, no. Ketting, you already participated, right? Teacher, Mat teacher. Mm -hmm. Una duda. Tell me. Aprovechando que estamos con el... El you aren't y el you aren't en singular eh, y plural. Uh -huh. Cuando se utiliza el plural, si por ejemplo decía you aren't a doctor, uh -huh. el a vale más, ¿verdad? Ah, exacto. Muy bien. Y de hecho vamos a estudiar eso. Sí, ajá, cuando, es que, ajá. 
Es que lo que pasa es por lógica, a mí lo que pasa es lo siguiente, o sea, como estamos en, en plural, no puede llevar el A porque está denotando una. Ajá, uh -huh. pero es mi duda, ¿ok? Uh -huh. Uh -huh. Ok. Excelente, sí. Cuando estás hablando en singular, este singular, se han fijado que le agregamos a veces la palabra a o an, sí. Y cuando es en plural, pues le agregamos la s en plural. Y sí, vamos a estudiar eso este, un poco más adelante. No sé por qué viene hasta después, pero creo que es esencial al principio, vea, con, lo, con este tema. And so, yeah. Excellent, Mister. Thank you for your for your comments. Gracias por su comentario. Pero sí es cierto, es algo muy fácil de reconocer. Miren ahí para cuándo utilizar el singular y cuándo el plural. Thank you. Okay, let's go with next one. They are not. Help me, please, with they are not, Marlon. <coughs> Hello, Marlon. Okay. okay, Nelson, help me, please. Um, they aren't in the beach. Okay, very good, Mr. In the beach. Un lugar, vea. So, in the beach. That's perfect, okay? So, do you have any questions so far with this? Preguntas con esto, pues aquí tenemos like the different uh, negative statements, okay? Now, I am going to show you some statements so we can read them, okay? Vamos a leer algunas oraciones acá. Paola, help me to read this one. I am not from Britain uh -huh. and I am not British. Exactly, very good. Next one, Jamilet. She is not March. Mm -hmm. She is a woman. Excellent. Thank you. Let's see. Help me, please, Jason. We are not from Mexico. Mm -hmm. We are Mexican. Excellent. Thank you. Okay, here in the next ones, you're going to tell me the correct answer. Aquí en la próxima práctica, se me van a ir diciendo cuál es la respuesta correcta. So let's start with Elvin. Elvin, can you tell me what is the correct answer? Mira la imagen first, okay? Mm -hmm. Elvin, are you there? Perdón, perdón, perdón. She is my mother. But she is the mother of... of uh... This little man. She is. Es en el, el compuesto negativo. Can you tell me what is the negative? Me puedes decir she cuál es el negativo? She, she's, she's. Isn't. Um, not, not uh -huh. my mother. <laughs> Repeat, isn't. Elvin. Isn't. 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 Okay. Excellent. She isn't my mother. Excellent, very good, Mr. Sí, porque la mamá de él es Maggie, right? So it's not yeah. her. Very good. Let's see next one. Help me here, please, Luis Ernesto. I can see you there. Luis Ernesto, I saw you there. I te vi. Help me, please, Mr. I am American. Excellent. Thank you. Uy, next one, uh, help me please, Judith. Bart is my friend. Yes, perfect. Next one, please, Karen. Sería, I... Okay. No problem. I will for you. I am tall. Uh, I am short. But the first one, pero la primera sería how? I am. I am? Are you sure? Aren. Oh. Aren't? 
Orange. Orange. Hmm. Es orange. I am orange. Sería I am uh, sería I am not porque mm. después I am short. Mm -hmm. sí. Pero se utiliza, just quick question right now, pero una pregunta súper rápido. El I se utiliza con para el negativo. ¿Es aren't? Yes or no? No. No, no. 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 Es, Sería no, no. I'm not excellent. Just checking. So, so just checking you guys. Okay. Very good. Okay. So let's see. Yes. Okay. Perfect. Let's see. Next one. Thank you, Karen. Let's go, Kevin. Ay, Kevin, no sé si ya puedes. Creo que sí, ¿verdad? Eh, solo que porque no, no he estado muy pendiente, pero lo que venía de camino no, no mucho. Ok. Solo, ahorita solo estamos completando estas oraciones con el verbo to be. Este tema recuerda que ya lo practicamos. Ah. Entonces quiero que me digas la respuesta correcta. We are. We are. We are yes. friends. Exactly, very okay. good. Thank you, Kevin. Ya bien. Solo es práctica que estamos haciendo de la primera clase que tuvimos. Leonardo, help me. They are funny. I'm sorry, one more time. They are Spanish. No. No, mister. Are they Spanish? Spanish se refiere ah, sorry, a españoles. They aren't. Perdón. Okay. All right. Yay, perfect. Thank you. Thank you, Mr. Leonardo. Liz and Chieta. Oh, no, Liz. This is Liz. Okay. Let's see. Jobs. Okay. So, um, right now we are going with jobs. Okay. Jobs are super important. And at the beginning of the class, you were saying some of the job. Al principio de la clase, ustedes estaban ahí mencionando algunos de los trabajos, ¿verdad? Like, for example, which ones do you remember? Uh, can you tell me one that you remember, please? Let's say, Jason, can you tell me one that you remember? Do you remember? Can, do you remember how to say jornalero? Gardenier, algo no, así era. Well, I, I don't remember, like, like, agricultor, agricultor in English. Do you remember? Yes. Farmer. Farmer. Yay, very good. How do you say, Jamilet, how do you say bombero in English? Fire. I don't remember. Huh? Fire. 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 Firefighter. Repeat. Fire. 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 Fighter. Fire. Very good, Miss. Thank you. Okay, let's see. Luis Ernesto, do you remember how to say eh, payaso? Clown. Ah, very good. Nice. Let's see. Elvin, do you know how to say ingeniero in English, mister? Engineer. Ah, good. You are aware. Like, ready. Very good. Um, Let's see. Next one. Oh, my goodness. I'm thinking. I forgot about the occupations. Fatima, do you remember how to say arquitecto? Architect. Uh -huh, very good. What about you, Liz Anchieta? Do you remember how to say oficial, oficial, policía, policía, I forgot how to translate it. Policía, how do you say policía? Liz? Hello, Liz Anchieta. Officer. Hey, police officer. Excellent. Thank you, Mr. Right now, we are going to do an activity in which you are going to tell me if the occupation is correct, okay? Me van a decir si la ocupación está correcta o incorrecta. Just give me one second because I'm trying to get in. Estoy tratando de ingresar with this one. Okay, there I have it. Okay, please be ready. Por favor, estén listos porque les estoy preguntando. We are practicing everything that we have studied, okay? Estamos practicando todo lo que hemos estudiado, estudiado durante la semana, okay? Please be ready, okay? So this is the first one, okay? Let's go with Fatima. Do you, 
it's, it's, which one is artist, A or B? Bueno, ustedes me van a ir diciendo la ocupación y me dicen qué letra es, ¿ok? Fátima. Little, little A. What's the name? ¿Cómo letra, se dice? Letra A. Ajá, pero Little, ¿cómo? Uh, artist. artist. Ah, thank you. Ajá, please read it. Por favor, léanlo, ¿ok? Para practice. Oh. Ok. Ajá. Artist. Ok, <laughs> okay. very good. Elvin. Yes. Yes, Baker. Uh, el... B. Can you read it? No, but Baker. No, no, Mister. Uh, Baker. A. Yes, Baker is panadero, Mister. Okay. Okay. Baker. Okay. No, sé, creo que aquí en El Salvador hay un hay un lugar que se llama Bakery, right? The pan en El Salvador, creo okay. que. I think so. It's Bakery, okay? Pa. Uh, I okay. mean, yeah, so it would be panadería, okay? Jason, <coughs> help me. Pilot. Uh, the letter B. Excellent, thank you. Let's see, next one. Uh, Judith, please. Worker. Mm -hmm. uh, What do you think is the answer? Um, Worker. Letter B. Yes, excellent. Thank you. Kidding. Next one. Businessman is letter I. I? Are you sure it's the letter I? A. Yes, excellent. Okay. Thank you. Uh huh. Jamilet. Carpenter. Uh -huh. Letter I. Mm? Letter I. The A. letter A. 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 Okay, very good. Thank you. Paola, next one. Uh, chef and cook. Mm -hmm. I think that is letter A. Excellent. Thank you. Nelson, next one. Dentist. Mm -hmm. Letter B. Perfect, Nelson. Let's go, Marlon. Doctor, letter A. Excellent. Thank you, Marlon. Luis Ernesto, next one. Engineer, mm -hmm. little B. That's good. Lisa Chieta. Carmen. Mm -hmm. uh, little B. Perfect. Ay, perdón. Ey, ey. No, está perfect, Miss. Ah. Sí, es que el otro okay. es un tailor, ¿ok? El que, o el sastre que le decimos, se dice en inglés tailor, ¿ok? Le, le, la letra A es tailor y la letra B, recuerda que era farmer, el agricultor o el que siempre y todo eso, vea, el jornalero, como estamos diciendo. Letter B, so that's perfect, Liz. Thank you. Leonardo, help me. Fireman. Uh -huh. Letter A. Perfect. Thank you, Leonardo. Kevin. Uh, no sé cómo se pronuncia. Uh, hay brains, Repeat it for me, Mister. Hair. Uh, little air, sería. Ajá. Repita después de mí, Mister, para la palabra. Hair. Okay. Hair. Dresser. Dresser. Dilo Dresser. tú. Dilo tú solo, please. Como, perdón, perdón, eh, eh, ayúdame a traer, ¿no? Hairdresser. Hairdresser. Perfect. Mm -hmm. Hairdresser. Alo, 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 A. Alo, A. Letter A. Letter A. Excellent, Kevin. Thank you for trying. Very good. Let's see, next one. <laughs> Kevin. Um, Lawyer is letter B. 
Very good. Thank you. Kering, Judith, one more time. I know I asked you already, but try it. The manager is letter A. Yes, manager. Perfect. El gerente, ¿verdad? And Jason, let's go one more time. Sorry that again, but you are good. Mm -hmm. um, uh, mechan me mechanic. Mm -hmm. Um, the letter A. Excellent, Mister. Very good. Then we Miss, have yeah. How how do you pronounce this word? Which one? Uh, is this me mechanic? mechanic. Es que yo he escuchado como en la pronunciación que, es, que a veces es como bien, bien textual, uh -huh. esa parte del C-H-A. Uh -huh. Like, uh, ok, thank you, mister. I'm gonna tell you a little bit about it. Te voy a este, contar algo acerca de la C-H. La C-H es prácticamente como la K, la pronunciación de la K, ok. Siempre que vean una, una palabra, bueno, eh, well, no, no, not everywhere, no todas las palabras, sino que cuando va la C y H y una vocal, este, se pronuncia con una K, como por ejemplo, mechanic, ¿ok? Mechanic. Pero, por ejemplo, más adelante, bueno, mañana vamos a empezar con eso, que es con las actividades. Y está el verbo watch. Ahí se pronuncia diferente, pero ¿por qué? Porque no lleva ninguna letra, ninguna vocal a la par. En cambio, cuando va una vocal a la par, el sonido cambia, ¿ok? Entonces, en este caso, mister, eh, la pronunciación es con la CH, cuando va entre vocales, va a ser como K, ¿ok? Y en este caso tenemos mechanic, we have, ooh, I'm thinking about things, but... Mm -hmm. Casi todas las, las palabras que llevan las like technical words. Uh, for example, I was thinking of photographer, but photographer, no. It's con PH. It's CH. Hmm. I'm thinking, wait. Words with CH because I don't remember. Words with. With CH, like mechanic. Ar architect. Architect, ajá. Uh -huh. Ahí como pueden ver, tiene architect. Architect. Mire pues, mister, como va, aquí va una vocal, entonces la I, entonces lleva la, el sonido, sería así. Architect. Así básicamente. Eso que está entre plecas, chicos, les recuerdo que es la correcta pronunciación. Esta otra como anarchy, ¿ok? Anarchy. Eh, entonces aquí sería anarchy, así, siempre. De ahí tenemos anchor. Anchor es lo que tiene un barco, ¿verdad? So it would be anchor, ¿ok? Mm, mechanical. Mechanical, okay, the same. Me mechanical. That would be, mister. Eso sería, mister. Que cuando va entre vocales, <coughs> vamos a utilizarlo como una K. Esa CH, okay. Y así vamos a encontrar otras palabritas que, que son fáciles de pronunciar porque el sonido cambia, okay. Uh, I don't know if I answered to your question, Jason. No sé si es así era la pregunta. Okay. Sí, sí, sí. Okay, no problem. Okay, great. Let's go with the next one. Fatima, help me here, please. Nurse, uh -huh. uh, little A. Perfect, Miss. Thank you. And Elvin, one more time. Policeman. Uh -huh. uh, uh, little B. Yes, perfect, mister. That was super good. Okay, now, 
I have so many more, okay, but we have to continue because we haven't done some of the activities in the book, okay? Now, the next thing that we have, it's a little bit about the um, questions, okay? The questions with the verb to be. Do you remember how do we create the questions? cómo creamos las preguntas with the verb to be? What was first? ¿Qué iba primero? El verb to be. Después va el... Personal pronoun. Uh -huh. Y después va el complemento. Uh -huh, exactly, right? For example, are you a teacher, Nelson? Hello? Are you a teacher? teacher. Um, is he a teacher? No, no, no. The question is for you. La pregunta es para ti. Are you a teacher? ¿Te acuerdas cómo se responde? Yes. Yes, I, are you? A... I am. Just you are a teacher? ¿Te acuerdas que hoy dice, are you a teacher? Y tú me podías decir, yes, no. I am, or no, I am not. Are you a teacher? ¿Tú eres un profesor? No, ¿verdad? Entonces, no, I am not. No, I am not. Exactly. No, Vamos a... not. Okay. Exactly. Vamos a ver, alguien más. Judith, are you, are you 10, 10 years old? <laughs> no, I'm not. Okay, thank you. Luis Manrique, is, is Marlon intelligent? Me quedé ahí porque no, no tenía mucha señal. Ay, I'm sorry, mister. Eh, si me explica bien más o menos cómo está. Ok. Ok, no, la pregunta era, ¿is Marlon intelligent? Entonces, como estábamos hablando de Marlon, ¿is Marlon, no, es Marlon intelligent? Ajá, ¿cómo podríamos responder ahí, everybody? Yes, he. Ajá, yes, yes, he yes, he is. O oh, en negativo, ¿verdad? No, he no, isn't. He is. uh -huh. Entonces, Mr. Mr. Luis Manrique, ¿is Marlon intelligent? Yes, he is. Exactly, thank you. Paola, ¿is. is. let's see, it's Fátima. it's Fátima tall? Yes, she is. Ah, excellent. Very good. Let's see. Jason, are we are we happy, Jason? Yes, I am. And are, are we? Yes, perdón. No problem, no problem. Are we happy? Yes, we are. Okay, hopefully, right? <laughs> Espero, yes, we are happy. <laughs> Excellent, Jason, thank you. Elvin. Elvin, are you, are you sad? Are you sad? Mm -hmm. No, I am not. Ah, okay. Okay, now, what are we going to do? Here we have the questions, right? So we are going to do questions to our class. Vamos a hacer una tipo cadenita y vamos a ir haciendo preguntas, ¿ok? Algunos de ustedes, ¿ok? Let's start with Judith. Judith, I'm going to start with you. Yo te voy a preguntar a ti. Are you... Are you in San Salvador? No, I am. No, I am? I am not. Ah, ok. Judith, do a question to Leonardo, please. Ok. Leonardo... Um... Are you in work? Mm -hmm. No, I'm not. Mm. Okay, Leonardo. Great. Uh, do a question to Luis Ernesto, please. <clears throat> Luis Ernesto, you are an uh, engineer? Uh, uh, wait, wait, wait. You are? Are you an engineer? Mm, <laughs> okay, great. Uh huh. Yes, I am. Okay. Luis Ernesto, do a question to Elvin, please. Elvin, are you happy? Yes, yes, I am. 
Okay, very good. Now, Elvin, do a question to Liz. Liz, we are friends. We are? Are we? Mm. Are we friends? Mm -hmm. <laughs> Liz Ancheta? Mm -hmm. um, are we? Are we friends? Le acabo de preguntar. Uh -huh. No. 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 Eh, no. We? No, we are not. Are not. Mm -hmm. Here we have the different types of answers. Aquí tenemos los diferentes tipos de respuesta, vea, que tenemos. Aquí, pues, está un poco dividido, vea, pero sería yes, I am, no, I'm not. O puede ser yes, you are, or yes, I'm sorry, or no, you are not, ¿verdad? Esta, esta imagen no me acuerdo si la mostré o fue otra. Igual, en el grupo les mandé un video acerca de esto, ¿ok? So, um, o puede ser yes, he is, or yes, she is, or no, he, I'm sorry, no, he isn't, o puede ser yes, we are, o en negativo, no, we are. Aquí están todas juntas las respuestas, se podría decir. Right now, we are going to do a little bit of practice, ok, vamos a hacer un poquito de práctica más, ok, esto no lo vamos a leer. Because here in page 17, everybody please go to page 17. <coughs> go to page 17. And in here we have, y aquí tenemos, okay, uh, we, have, we have three, six spaces, okay? So what are you going to do? You're going to write six names, six names from different people. Van a escribir si, eh, seis eh, diferentes eh, compañeros, ok, nombres de un compañero, ok, and then after, bueno, y tratemos que sean like different, right, from yesterday, porque ayer todos estábamos repitiendo Luis, Paola, y, y no me acuerdo quién era la otra persona que estaban repitiendo. Seis diferentes compañeros. Can you hear me? ¿Me escuchan? Yes, es que lo que Yes, ok, va, entonces van a escribir seis nombres, ok, de seis compañeros y después les van a preguntar, like for example, así miren, voy a mostrar. Are you, digamos que yo elegí a, um, a Kering, ok, ah, ok, Kering, y voy y vengo y le pregunto, are you a teacher, Kering? No, I'm not. Are you an accountant? No, I am not. Oh my goodness, are you an architect? Uh, no, I am not, pero si me, por ahí. I, I am por ahí. Ah, are you an engineer? Yes, I am. Ok, cuando él me diga, ah, oh, yes, I am, ok, miren, entonces yo voy a escribir el nombre. Ok, de la occupation. But you have to do many questions, ok. Algunos, yo sé que sí se acuerdan las ocupaciones de sus compañeros, pero try to practice. We are going to try to practice together, ok. Pero vamos a tratar de practicar juntos. But write the names. Escriban seis nombres, please. Escriban seis compañeros. Los nombres. One name for each one of you. Say compañeros. Are you ready, Jason, or no? Yes, I'm okay. ready. Okay, who do you choose? ¿A quién elegiste? Uh, Jamilet. Okay, great. Can you do the questions? Are you, remember? Okay. Uh, Jamilet, are you a teacher? No, I am not. And uh, a nurse? Um, le digo mi ocupación. No, 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 wait. He has to guess. Tiene que adivinar. Porque los demás ah, ya okay. se lo saben. <laughs> so, no. <laughs> Another question, Jason. Um, are you remember? Always are you. Uh -huh. I don't remember. <laughs> <laughs> Doctor, nurse, accountant. And I am a cashier. Um, 
<laughs> yes, I am. Yeah. <laughs> that was fast. That was easy, mister. That's good. <laughs> Excellent. Jamile, Jamile, ¿a quién elegiste? Dime a una persona. Los demás lo van a ir completando cuando vayan escuchando, los van completando ahí, ¿ok? Porque si no, no va a terminar con los seis. <laughs> eh, Liz. Ah, Liz Sanchieta, ok. Two questions to Liz Sanchieta. Are you, remember, you have to use are you. Are you. Uh, Liz, are you a doctor? No, I am not. Are you architect? Yes, I am. That was easy. <laughs> okay, let's go. Liz, a quien elegiste tu? Nelson. Nelson. Nelson, okay. So it's easy. Nelson, are you a student? Yes, I am. <laughs> oh my goodness, okay. Nelson, do, uh, vaya, recuerden que vayan completando lo que vayan diciendo. Si tienen a lo mismo, vea que van hablando ahorita. Nelson, do a question to a different one. Um, Jason, mm -hmm. are you a truck driver? <laughs> Why not? Mm -hmm. uh, service a bank. No. Ah. Yes. <laughs> <laughs> can you no, repeat I, can you repeat the question mister no two more questions are you, are you um police a bank or police are you a police or, or a bank police a bank police or police officer police <laughs> officer say? what's the police say? officer no, I'm not. Police officer. Ajá. Así se dice, mister. Just checking. So, no se dice officer police. Es police officer. Thank okay. you, Nelson. Okay. Let's go. Ah, Jason ya lo hizo. So, let's go with Fátima. ¿Él me va a preguntar a mí o yo? No, you, uh... you are going to ask somebody. Tú vas a preguntarle a alguien. Ah, okay. Um... Are you, Paola, are you a waitress? Miss. <laughs> she knows. She yeah, said. she knows. She remembered. <laughs> That's not good. Um, it's very easy. Yeah. <laughs> so, Miss, how do you say when it's positive? ¿Cómo dices para responder? Yes, I am. Okay, very good. Well, anyways, ya sabía. Mario ya sabe, yeah. yo sé, yo sé que se acuerda. Pero... Paola, do a question to, I don't know, ¿a quién elegiste tú? Um, We have um, Kevin, Elvin, Leonardo, Judith, eh, Marlon. Judith. Okay. Judith, are you a chef? No, I am not. No. Mm, are you a cashier? Yes, I am. <laughs> <laughs> you know the <laughs> occupations already. Oh my goodness. Judy, um, who do you choose? ¿A quién elegiste? Uh, Kevin. Okay. Kevin, <laughs> are you a <laughs> farmer? Mm, no, it's, it's, mm, perdón, eh, no, it's no. Creo, creo, creo que era la respuesta. Wait, wait, wait. One more time, Judith, please. Can you do the question to him? Are you a farmer? Are you a farmer, mister? ¿Te acuerdas cómo para decir, are, te está preguntando, you, are you a farmer? No, is no, creo que es. Um, no, I am no. 
No, I am not. Como está hablando de ti, sería no, I am not, ¿ok? Este, espérame, voy a presentarles las respuestas. <coughs> Una vez más. Aquí están las diferentes respuestas. Como él, él te estaba haciendo, ella, sorry, eh, Judith te estaba haciendo la pregunta, are you? Entonces tú le puedes decir como no, vea, no, I am not, ¿ok? Si fuera positiva sería yes, I am, ¿ok? Kevin, are you a collector? Yes, I am. Excellent, Kevin. Very good. Now, Kevin, you have to do a question too. It can be Leonardo, Elby, or Marlon. Uh, Marlon, uh, you are a collector. You are? Or are you? Are you, perdón, are you collector? No, también no. Otra pregunta, entonces, para adivinar, recuerda que tienes que adivinar cuál es la ocupación. Are you? Are you arms collector? Creo que era la otra. And collect. What is that? El mismo Are you a co collect? Collector. Sí. Pero colector es el mismo que me, le acabas de decir. Ot otra ocupación, por ejemplo, teacher, doctor, nurse, de las otras ocupaciones, ¿te acuerdas? Lo que pasa es que trabajamos en lo mismo, en el mismo rubro, los tres. Ay, Dios mío, that's not por eso. Ay, Dios, entonces ya sabían, oh my goodness, ya se conocen los tres. Ya veo que la sí. mayoría se conoce. No, that's not... <risa> ok. Sí, sería quizás no me he entendido, pero sí es lo mismo, colector. Are you collector? Marlon? Sí. Yes. O, o sea, eras, eres eh, cobrador, era verdad? No. Yes. Colector, sí. algo así. Como cobrador. Yes. Yes. Uh -huh. Ah, so you're a collector. Oh, oh, yes. That's. So the answer, Marlon? Yes, I am. La respuesta, la respuesta correcta sería. Yes, I am collector. Yes, excellent, very good. Let's see, Marlon, do a question to um, Leonardo, please, because Leonardo, we are missing Leonardo, and in who else? In Elvin, right? Leonardo dice. Uh -huh. Please. Leonardo, are you mechanic? No, I'm not. Are you architect? No, I'm not. Are you a student? <laughs> yes, I am. Okay, yes, so yes, that one, yes. Yes. Okay, very good. Wait a second. Okay, now let's go with next one. Leonardo, do a question to, ¿Qué me falta? Elvin. But you know what is the occupation for Elvin, so mm -mm, no, that's not good. Okay, now as you could listen, creo que sí llenaron todos los espacios o le faltó algún espacio alguno acá en el cuadro. Liz, Liz ya estuvo. Yes, ya está, yeah. ya estuvo, sí. Oh, okay. Ella, sí, ella lo hizo con, le preguntó, eh, creo que fue Paola o Yamilet, Yamilet fue que le preguntó, vea, Miss Liz. Yo le pregunté a Nelson. Eh... No, pero que te preguntaron a ti cuál era tu ocupación, ¿verdad que sí te preguntaron? Sí, ya, ya, ya sí, me preguntaron. Sí. Ajá, eso, eso sí, sí te le preguntaron a todos, todos creo. Entonces, eh, somebody else. She, well, eh, she is an architect, ok, so. Wait, I'm trying to delete something, but I can't. Or is it like this? 
Hold on, un segundo. Es que I'm trying to do something, but I. No, ok. Um, anyways, now, ¿les quedó algún espacio? No, right? You say no. So, now, now that we have, ok, that there's something that we have to do that is a little bit of a spelling. Because remember that we were also studying the alphabet, right? Do you remember that we were studying the alphabet? Do you remember the alphabet? Yeah. I hope you do. Um, let's see, but I yes, remember, teacher. excellent Judy, thank you, but I remember that some of you didn't know the alphabet and this was your first time, yo recuerdo que algunos de ustedes si era la primera vez que vi en el alphabet y espero que lo hayan practicado porque ahorita les va a preguntar. I remember one of you, Elvin, do you know the alphabet from before? ¿Ya te sabías todo el alfabeto desde antes o no? This was your first time, o esa fue tu primera vez. Lo practiqué cuando eh, en primaria, pero desde primaria, a la edad que tengo, yeah. se me olvidó. <laughs> ok. Do you remember the alphabet from the class? ¿Te acuerdas del alfabeto que teníamos aquí en la clase? ¿O no? Yes. Ok. Yes. Can you tell me the alphabet? ¿Me lo puedes decir, please? A, B, C, D, E, F, G, H, I, U, K, K L N N O P Q R S T U W X Y C B te faltó B W X Y Z yeah y U B W X Y C perfect very good let's see Kevin I want to hear you Kevin alright uh, uh... A B go, 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 sorry. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U B W W X Y C Oh, perfect. Very good. Okay, that's excellent. Muy bien, okay. That's perfect. But right now, ahí vamos bien, okay. Yo sé que ustedes son algunos, pero yo sé que hay varios que pues era como la clase de a tiempo, tal vez no lo miraban y aquí lo estábamos practicando. Ahorita, ¿se acuerdan que yo les estuve letrando unas palabritas antes de que terminara la clase del alfabeto? Ahorita lo que vamos a hacer es que you are going to be the teachers. Ustedes van a ser los teachers y van como algunos tienen el manual, otros han escrito en sus cuadernos palabritas, ¿ok? I want you to choose one word. Quiero que vayan al manual, elijan una palabra o vayan al cuaderno y elijan una palabra. Le escriban aparte, porfa. Do it, please. Just one word, una palabrita. ¿Ok? Ready? Recuerden, puede ser del manual o del cuaderno. Solo elijan una palabrita. Jamilet, are you ready? Todavía no. Ok, no problem. Paola, are you ready? Yes, teacher. Ok. Paola, so, what are you going to do? ¿Qué vamos a hacer? Ya eligieron todos una palabrita, entonces, abajo de esa palabrita, la, los compañeros, algunos compañeros van a ir de, deletreando, ok, la palabra, ok. Let's start with Miss Paola, vamos a ir con Miss Paola, ok. So, let's go, Miss Paola. One, two, three, go, start spelling. Uh, what word? Any word. Cualquier palabra, la que, yeah, la que tú quieras, la que del manual, si tienes el manual o si no de alguna palabra que recuerdes de la clase o que tengas uh -huh. en el cuaderno, como usted, usted guste. People? No, pero no la tienes que decir. La tienes sorry, que deletrear. Es spelling. Ajá, sorry, tienes que deletrear. No, no worry, no worry. Deletrear. <risa> ok, ok, ok. Otra, otra, mi otra. Yo que no me. <risa> ok. Um, P E N 
P E N. Easy, easy. What's the word, everybody? ¿Cuál es la palabra? P E N. P -E -N. Yes. Yeah, it's pen. <laughs> Very good. Thank you. <laughs> Sorry, me. <laughs> Don't worry. That's okay. Vamos, let's go with Luis Manrique. Eh, solo la voy deletreando. Sí, solo deletreala. No le digas la respuesta. Los compañeros van a adivinar cuál es la palabra, ¿ok? One, two, three, go. Vale. Es. Uh -huh. Y. Uh -huh. Es. A. Uh -huh. R. Uh -huh. G. Uh -huh. A. Uh -huh. T. Uh -huh. I. What? Can you, that was in the manual? No, no estaba. Ya lo mente. Oh, but what's the word? Can you repeat? Uh -huh. Can you that, repeat? Please? Buddy. Can you, can you repeat, please, Luis Manrique? Toda la palabra. Yes. Solo la, la letra, letra por letra, remember. Spell. Es. Ajá. Es. I. A. R. G. A. T. I. What do you have? Do you have these? Esta es la palabra que tienen todos. Stargate. Sí. Star, Stargate. Yes. What, is, what is that, mister? Stargate. Yo creo que lleva un espacio. Like, what is that? ¿Qué era eso? <risa> you don't know? ¿No sabes? <risa> era como puerta estelar o algo así. <risa> puerta estelar. Ah, o Stargate. Oh, pero es que tiene que ser del manual para que se, para que, para que todos puedan ahí, like, uh, I know, okay, but don't worry, don't worry, that was perfect, pero sí está bien porque la deletraron bien, okay, so, creo que así la, si la tienen así, es a start gate, okay, with a spade, es, eh, es que start gate es una, una, Estrella fugaz, pero Stargate es una puerta de, de estrellas, something like that, I don't know. But uh, yeah, thank you, mister. That's a new word, though. Es una nueva palabra. Let's go with next one. Can you help me, please? Nelson. Let's go. Okay. Um, no está en el manual, pero es sencillo. Okay. Uh, w. Uh -huh. A. Uh -huh. T. E R. One more time. Waiver. Water. Mm -hmm. Can you repeat? Because I don't have that. W. Uh huh. A. Uh huh. T. Mm -hmm. E. Mm -hmm. R. Ah, okay. Water. Water. Uh -huh. Now, yes, because I listen E, I, I didn't listen T, so it was water. Perfect, Nelson. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Let's go with Jason. Okay. Okay. And C. Mm -hmm. C. Uh, voy a iniciar. Okay. No problem. No problem, Mister. That's okay. C O M D E R S A T A perdón I O N it's easy. Yeah. What do you have, everybody? ¿Alguien tiene la palabra? Conversation. Conversation? Yes, very good. Yeah. I I was like, yes, it's conversation. There you have it. Perfect. 
Thank you, Jason. Let's go, Luis Ernesto. Let's do two more. Vamos a hacer dos más, okay? Mm -hmm. P. Mm -hmm. Again. P. Mm -hmm. A. Mm -hmm. R. T. N. E. R. S. Partner. What do you have? Huh? Partner. 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 Yes. Yeah, very good, Luis. Thank you. It's partners. Like here we have it. Is that meaning? Partners. Perfect. Thank you. And let's go with the last person. It's going to be a girl. Help me, please, Fatima. Okay. Thank you. Seria uh, G. Okay. R. Mm -hmm. E. Mm -hmm. E. T. I. N. G. What's the word, everybody? Beating. Mm -hmm. We already studied those too. Excellent. Greeting, mm. greeting, saludos, right? That's perfect. Thank you. Very good. Okay, that was a little bit of practice for the spelling. Eso era un poquito de práctica para el spelling, okay? Little by little, we are going to be practicing in this. Un poco a poco vamos a ir practicando, pero siempre igual. Es importante que ustedes lo hagan, ¿verdad? Now, eh, en la plataforma, ¿verdad? Give me one second. Now in the next one, okay, we have a next practice. Give me one second so I can show you. I felt like a lot of practice and I forgot about it. Okay, so we already did this one. Ya te le traemos un poco. This is in page 17. Now in page 18, en la página 18, in your manuals, okay, we have this, tenemos esto. And there is something wrong in each of the sentences, okay? We have to rewrite them. Están malas algunas de las oraciones. Bueno, todas tienen algo malo. Y tienen que decirme que es lo incorrecto para que podamos corregirlo. Like, for example, number one. What do you think it's the mistake that has number one? The mistake is N. Okay. Um, How will be the correct answer? ¿Cómo sería la, la oración correcta? We are. We are in marketing manager. Okay. Okay, marketing managers, I guess. Well, exactly. Very good. No, I'm going to say we am, right? It's not correct, all right? And what about number two? What's the correct? She is a margarita marroquín. Oh, very good. She isn't, she is. or she, o cuál es la otra forma que podemos utilizar? She is. She is not. not. Okay, she is not. Excellent. She is not Margarita Marroquín. Exactly. Cualquiera de los dos está perfecto. Vea. What about number three? <laughs> what is the mistake? Sería Natalia and Sarai are the new supervisor. Okay. What, uh, it would be R, right? Natalia and Sarai. <coughs> Sorry. Are the new supervisors. Excellent. Y miren, allí sabemos que es plural porque pues tenemos el R. Bueno, en eso es uno. Y acá antes, o sea, no puede ser el is porque obviamente este, el, la última palabra dice supervisor. So tenemos la S, ¿verdad? Number four. My boss is. My boss is. is... Jorge. Jorge Sandoval. Jorge Sandoval. Mm, very good. And number five. 
their secretary isn't <laughs> Laura. Exa exactly. Isn't or la otra forma sería? Is not. Is not. Mm -hmm. Is not. Laura Miranda. Perfect. Thank you. Very good. So those are the correct answers. Please write them down. If you have the manual, escribanlas ahí. Si tienen el manual, it's super important, okay? And I'm gonna give you one more minute, okay? And then we are going to um, do attendance, okay? Vamos a hacer asistencia because it's already time. So, can I continue? Yes, teacher. Okay. I'm gonna I'll get out of that. Voy a salirme. Okay. Please activate your cameras and say present. Por favor, activen sus cámaras. Recuerden que es importante. Digan present, okay? Alberto Cedillo Luna. <coughs> Boris Ernesto Valladares Linares. Carolina Janet Alvarado de Córdoba. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Present. Thank you. Jason Ariel Martínez Ticas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Yvette León Pérez. Present. Thank you. Kenia Melissa Escobar Umaña. Kerin Alexis. I'm sorry. Kering Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Thank you. Liz Arelí Anchieta de Rosales. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. María Yamile Torres Mejía. María. Ah, oh, se está conectando. Vamos a darle un segundito porque si no le vas a ir. María Yamilet. María. Bueno, ahí está, ya te vi. Ah, ojalá que te ponga en asistencia. Marlon Alberto Rivas Secundino. Marlon, he went out. Ok. Eh, Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Calderón, sorry. Present. Thank you. Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Okay, thank you for doing the attendance section with me. Gracias por hacer la sección de asistencia conmigo. Okay, thank you very much. I don't know what happened to the rest of the students. No sé qué sucedió con el resto. They no han podido venir. I don't know what happened, okay? Um, but anyways, very good so far with this. This is on page 18, remember? Then the, here it says, I complete the answer. Mm, complete the questions, different subjects. Wait, wait a second. Just let me see what I have next. Oh, no, I already did this one. Okay, but before we go with this one, remember that we have some words that we can use as possessive, right? ¿Se acuerdan que tenemos unas palabritas que podemos utilizar como posesivos, right? ¿Cuál utilizamos para ella, para she? Hair. Hair, very good. Which one do we use for they? They are. They are. Mm, okay. Which one do we use for we? Our. 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 For I? My. 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 Okay. Now here, I have a practice. Okay, I have another practice, but this one is with the positives. Okay. Tengo otra práctica, pero esto es con los positivos. What are you going to do? You're going to say if it is his or her. Okay. 
And you have to read the sentence. Siempre que hagamos una actividad, van a ir leyendo las oraciones, please. Porque recuerden que son muy importantes para práctica del speaking. Tienen que decir la respuesta y la oración completa, okay? So let's go and start. We are going to start with Elvin. Elvin, read the sentence. Lee la oración, please. No, is Elsa. Excellent. He... Her, exactly. Heard. Jason, next one. His name is Luca. Excellent. Thank you. This is easy because it's only easy in her. But depends. Uh, Fatima. Uh, her, sorry, his name? See, his name is Batman. Excellent. Thank you. Judith. Her name is Rapunzel. Mm -hmm. Perfect. Thank you. Kering. His name is SpongeBob. Exactly. SpongeBob. Okay. Very good. Kevin. Her name is Julia. Mm -hmm. His name? Her, hey, oh, no, Oh, sorry, my mistake. Sorry, mister. Can you do this one, please? Kevin, sorry. Yeah. His name is Iron Man. Excellent. Sorry, my mistake with okay. the other one. Lo siento, fui yo. Let's go next one, Leonardo. <coughs> Leonardo. No te escucho, Leonardo. His name is Prince William. Oh. Excellent. Yeah. <laughs> yes. Oh, my goodness. Liz and Chieta. Her name is Moana. Perfect. Liz Ernesto. Her name is Queen Elizabeth. Perfect. Thank you. Nelson. Her name is Sophia. I didn't listen. Can you repeat? Her name is Sophia. Excellent. Very good. Luis Manrique. His name is Silent. His name is Silent. I think it's si silent. Silent, I think. I don't know. It's my first time listening to that name. Porque él es, es, él es, uh, Dumbledore. Dum, uh, Dum, Dumbledore. Dumbledore. Yeah, Dumbledore. Dumbledore. Easter. Mm -hmm. <laughs> Paola. Dumbledore. Uh -huh, Dumbledore. Ya le voy a decir Voldemort. No, no, no. <laughs> Paola, this one. Her name is Ariel. Excellent. Yamilet. Yamilet. Oh no, Yamilet, I think she's having troubles. His uh, name is Harry. Perfect, Gabriel. Thank you. Okay, so that's basically for the. The positive rhymes, yesterday I was explaining you about this. Ayer les estaba explicando un poco acerca de esto, ¿verdad? Que primero pues dicen el posesivo, después dicen un objeto, ¿verdad? Y después podemos complementar la idea con el verbo to be. Por eso yo les decía desde el inicio que el verbo to be era esencial y les mandaba videos para que hiciéramos algo de extra práctica, ¿ok? Um, let's see. Now, the practice that we have in the manual, ¿ok? It's a little bit, it says, complete the questions using the different subjects. Just give me one second. I just want to check on something. Solo quiero chequear algo. Give me one second. Not that, no. Hmm. Ok, now, the other way to... What was the other way that we can say possessives? ¿Cuál es la otra forma que podemos utilizar los possessives? Aparte del my, you or she, I mean her, his. 
Who remembers? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la otra forma? What's the other form? That you can use positives. Super easy. Con las apóstoles. Yes. Yes. First, your feet and the S. Y cuando son plurales, solo le agregamos la, el apóstrofe, right? Can you mention some of the examples that I gave you yesterday? ¿Me podrían decir algunos ejemplos que me dieron ayer? Kevin, can you tell me one? ¿O otro ejemplo? Uh, uh, day after coffee break, creo que era. Uh, no, the possessive, from the possessives, con el apóstrofe. Ah. ¿Te acuerdas que estaba, por ejemplo, Wendy's? Do you remember? So Wendy's, yes, see, Wendy's hamburgers. Uh, okay. <laughs> uh -huh. so one more time, Kevin. Sorry. Cloudy Sky. Uh -huh, Cloudy Sky. Yes, Lee Sanchieta, te escuché. Dime otra. Leslie. Leslie is very good. Can you tell me one, Fatima? Repeat, please. Es que no escuché muy bien por los audífonos porque a veces igual escucho un poco cortado. No problem. Can you tell me one example for the apostrophe? So yesterday we were studying de lo que estuvimos estudiando el día de ayer. Mm, puede ser de Paola's Bakery. Ah, oh. very good. Paola's Bakery. Very good, very good. Uh, what about Luis Ernesto? Can you tell me one? <laughs> Solo la incógnita. Uh -huh. Pepe's House. <laughs> yeah, it's true. And I was like, <laughs> what is that? Oh my goodness. No, I don't know because here it's different. Thank you. Okay. What about you? Yo creo que ha de ser lo mismo y ustedes me están engañando, ¿verdad? No. <laughs> For real? Hopefully. No, igual. Okay. No, igual. Okay. Pero me imagino. Okay, and I was like, <laughs> yes. <yeah, I see. laughs> uh, Paola, can you tell me one? The, like with the, the post. People spend. Uh, people's what? The people spend. Pen. Okay, very good. Thank you, Miss. Okay, and let's see one more. Jason, can you tell me one example with the apostrophe and S using your family, maybe? Um, mm -hmm. eh, perdón, no, no le entendí lo de, lo de, lo de mi familia. Uh, like, for example, eh, what is your, your last name is Martinez. So tell me one thing that you have the Martinez have. Yeah. Okay. For example, Alvarado's house. And you? Um, the Martinez house is oh. a big. Okay, perfect. That's awesome. Very good. Thank you. Okay, so that's for the apostrophe. Now, como les dije al principio de la clase, íbamos a hacer el último ejercicio y quiero que lo hagamos. Pero fíjense que el día de ayer estábamos, eh, me tocó darle un poco de asesoría a Mr. Elvin y da la casualidad que ya lo resolví. Entonces ya tengo las respuestas. Um, but quiero que alguien, ¿quién tiene la, la computadora o laptop? ¿Quién, tiene, ¿Quién está en computadora o laptop? ¿Que no haya hecho el ejercicio? ¿Que no lo haya, uh, ¿no lo has hecho Luis? Sí, tú ya sí los terminé. Sí, tú ya los terminaste. Alguien que no lo haya terminado. Fátima o Judith, creo que Fátima o Judith o Liz Sanchez. Yo eh, no lo he hecho el último, pero el problema es que en la compu no he iniciado sesión, entonces no me lo va a registrar. Yeah, I understand. What about you, Fátima? A mí me parece que sí los hice en la, en la sección 1. Las Ajá. cinco preguntas, no yeah. sé si no sí. le aparecen a ustedes. Yes, Miss, yes, solo era para, para que practicáramos, porque como yo ya los tengo, give me one second. Yo no lo he hecho. Ah, ok, Liz, ¿puedes compartir la pantalla? Bueno, ok. Vaya, ¿y dónde está? <risa> <risa> claro que sí, ahí está el botón verde, un botón verde que les aparece. Entonces ahí le vas a dar en compartir pantalla y ahí te va, like, it will appear. 
Y te va a parecer porque pues a mí ya me apacho, ya lo tengo hecho, like, like, sadly. Va, pero no, no lo tengo abierto, mi esternita, tengo que... Uh, ok, no worries, no worries. Ok, so, bueno, si no, vamos a ir viendo. Wait a sec, vamos a ver cómo hago, porque lo traté de borrar ahorita y no pude. Me lo quería borrar, pero I can't. No se puede borrar, que solo queda el último. El último, ¿cómo se llama? La última respuesta queda registrada. Ya no me lo puede, like, I cannot. Historial de envíos. Mm -mm, nothing. I cannot delete it, so. If you can, miss, no sé si puedes, si no, pues, le voy a tener que mostrar. Es que lo, lo descargué solo del teléfono y me tengo que ir al... Sí, a su cuenta. I remember, Ajá. I remember. Don't worry, miss. So, anyways, I'm going to show you the answers, anyways. Pero yo acabo de ver, acabo, estaba chequeando ahorita y veo que la mayoría ya terminaron. So, that's great. Ya vi más que llegaron al, al 100%. <coughs> so, um, number one, it's this is the answer. You're going to help me read then. Me van a ayudar a leer entonces, ¿ok? Uh, Fátima, help me with sentence number one. Ayúdame, Carla, number one. My boss are Elmer Arqueta. Ajá, uh -huh. so the correct sería, answer. Eh, is, uh -huh, porque es my, my boss is Elmer Arqueta. Ajá, porque es only one person, right? Yes. Porque son, uh -huh. Perfect, thank you, Fatima. What about number two? Help me, please, to read. Me ayudas a leer, please. Eh, Paola. Mm, number two. Mm -hmm. I can see, why. ¿No puedes ver la mm. pizza? ¿No puedes ver? Es que no tengo los lentes, pero ya lo, ya lo hice. Zoom. Oh, eh. ok. Nadia and Rita is the new teachers. Uh -huh. The correct answer is Nadia and Rita are the new teachers. Perfect. Thank you. Next one. Number three. Help me, please. Luis Manrique. Sería, we are secretaries. Uh -huh. But the mistake is we am, right? No es posible, ¿verdad? Utilizar we am. So it's we are. Number four. Help me please to read it, Leonardo. Yes, I love that. Uh, sorry, what do you say? Can you repeat, Leonardo? He is a doctor. Aha, uh -huh. and the correct one it will be? Oh, well, he is a doctor. Perfect, thank you. And the last one, it was Elby. Help me with the last one. Are you happy? Mm -hmm. uh, is correct? Yeah. Yes. Yes, I am. Perfect. Thank you. So that was that was basically the exercise for the last one, right? Uh, sorry that we already do, did it. And so, yeah. Wait a second. I just want to tell you, please, uh, if you haven't finished, okay, si no han finalizado, tratemos de hacerlo ahorita. Este, recuerden que es importante el uso y la práctica de la plataforma, okay? Así que, please, please do it. Se le puede decir quién le toca ahora quedarse, porque I forgot to tell you. Este... Fátima, me parece que no ha finalizado. Yo te voy a decir cuál te falta, Miss. Jason, please, too. Judy, también, please. Kevin, please. Kevin, también. Ahorita lo voy a hacer. Ok, perfect. Y... Kevin, Kevin, y Kevin, okay? Please finish it. Elise, please. Um, okay, so for today, para el día de ahora, le toca a Fátima, auxiliadora, quedarse. ¿Puedes, Fátima, quedarte? 
Sí, sí, está bien. Ok, perfect. Ok, so for the rest of the class, ok, para el resto de la clase, we are going to stay here, nos vamos a quedar acá, and tomorrow we will continue with the unit number two, y mañana vamos a continuar con la unidad número dos. Do we have any questions? ¿Tienen alguna duda o pregunta al momento, you guys? Questions, no, questions. Sure. Por el momento, bueno, yo que me tengo que quedar, por el momento no tengo ninguna, no sé oh. si alguien más se quisiera quedar. Mm. Por el momento, sí. Hasta yeah. de los temas como visto, no. Eso ok. Ninguno. Ok. Somebody else that wants to stay. Después le toca a Jason. Jason, do you have any questions? No. At, until the moment, ok. What about... And después va Judith. Judith. No, teacher. No. Vaya, ah, una cosa que les quiero aclarar. Si sí, llegamos al límite, o sea, yo llego hasta abajo y ahí, o sea, lo menciono a todos y me dicen, no, yo no tengo duda, yo no tengo duda. Vamos a volver a empezar, vea. O sea, por ejemplo, digamos que ahora me digan todos, ¿no? Creo que me digan todos que no, debe de haber algún temita ahí. ¿Quién? Bueno, ¿quién no está? ¿Quién? Pero yo creo que va por orden alfabético, mis. Sí, no. sí, sí. Sí. Okay. Por ejemplo, ahorita voy por... Eh, bueno, yo, pues todo lo que han dicho ahorita dijeron que no, entonces vamos por um, quiero ver después de Kerin. Kerin, ¿tú tienes dudas, Kerin? Sí, algunas. Me puedo ok, quedar. entonces tú, tú, tú te quedas. Va, entonces, mañana continúo después de Kerin. Cuando termine con hasta, hasta por ejemplo, el último que es la última que es Xiomara, vuelvo a empezar. ¿Me entiendes? Si sí, tenemos clases faltantes, pero obviamente, quiero decir. Ok, so that will be for today's class. Eso sería para la clase de, de ahora. I will see you tomorrow. Los veo el día de mañana. Have a great night. Bye bye, everybody. Take care. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye, everybody. Good Take care. Good bye. Good night. Bye. No problem. Take care. Ok, Kerin. Hello, Miss. Hello. Vaya, fíjese que tengo dudas de la clase de ayer. Mm, ok, possessives. Sí, porque ayer estuve mal de eso. Bueno, se lo oh. comuniqué. Sí, no, yo yes. ayer estuve más por la presencia y por la asistencia que por querer estar, porque en verdad no, no estaba en mis capacidades. Ay, I'm sorry, Miss. A mí sí me quedó duda de. <ríe> de... ¿En qué? Sí, sí, totalmente. De todo, de los possessives. Prácticamente. Okay. Entendí algunas cosas, pero si me ayuda a recapitular, encantado. <coughs> claro, mister. No problem. I'm sorry. Usted también anda un poquito sí. más de gripe. <laughs> Yo desde la semana pasada, it's like, es que creo que el Salvador, todo el Salvador tiene todo. <laughs> sí. <laughs> todo el mundo anda con todo y, y, ay, no, my goodness. Pero sí, uh, we're doing like what, what we can. Estamos haciendo lo que podemos porque sí. Yo me pongo okay. mal, dice, pero ay, vamos, tenemos que ir siempre, sí. Pero ok, okay. vaya. Los possessive, ok, cada personal pronoun. Uh, like the first words that we study, todas las primeras palabritas que seguimos estudiando, I, like, you, we, they, tienen un possessive, ok. Posesivo, ¿qué te quiero decir? Cuando digo posesivo es que quiero indicar que algo me pertenece o le pertenece a alguien más, ¿ok? okay. Por Objeto, ejemplo, sentimiento. No, aquí no vamos con sentimientos, ya vamos con objetos o personas, solo con objects, people, ¿ok? Animals, ¿ok? ¿Ok? And then, for example, y ahí, por ejemplo, if I want to say, por ejemplo, si yo quiero decir mm, mi, mi gato, sería my cat, right? Okay. My cat. Entonces, uh, okay. ajá, entonces dices, mire, dice, eh, o sea, tienes acá el posesivo, permito, posesivo my, y después tienes un, el objeto, el, anima, el animal o una persona, ¿verdad? Entonces, my cat, y después... Para complementar la idea, es que yo les decía que utilizáramos el verbo to be. Por ejemplo, my cat is pretty. ¿Ok? Entonces yo estoy diciendo que solo mi gatito es bonito. Es hermoso. ¿Okay? Okay, okay. Now, eh, with the you, y cada uno, como puedes ver por acá, tiene su propio posesivo. Por ejemplo, el you sería your, el we sería our, el they, their, y his y heard and it is, ¿ok? Cada uno de los sujetos tiene uno. 
Entonces, wait a second. Entonces, el your, por ejemplo, can you tell me one object? ¿Me podrías decir un objeto? Objeto taza. Like, I'm sorry, your? Like, like any object, cualquier objeto. Uh, puede ser este, uh, a book. Ajá, uh -huh. your book. Excellent. Your book is nice, for example. Y ahí complementas con algo, ¿ves? Lo que te decía es que complementaras con algo, ¿ok? Then we, our, vaya, our, nuestro. So, something. Nuestro sería. Our. Our uh, classroom. Ah, our class, classroom, right? Classroom, you say. Our classroom is good. Okay. Para, solo para complementar, ok. Uh, they are, they are, para ahora puede ser también un miembro de la familia, puede decir, puede, también puede ser eh, eh, un animal, como te decía, ok. No solo objeto, pero por ejemplo, uh, vamos a complementar con un miembro de la familia. Por ejemplo, they are, eh, ¿ah? Their uh, brother. Ah, their brothers. Excellent. Sus, ¿qué significa? Sus hermanos, ¿ok? Ok. His. Vamos a ver. Ahí, por ejemplo, aquí puede decir his girlfriend. ¿Ok? La novia ah. de él. ¿Ok? That's what basically you say. ¿Ok? Oh, ok, ok, ok. Es como para hacer la membranza de la posesión, no solamente mío, también de alguien más. Exactly, así es. Y así depende, si es de ella, vas a decir her, si es de él, vas a decir eh, his. Correcto, okay. en el caso si fuera mi novia sería my girlfriend. Uh -huh. En Exacto. este caso, como estoy hablando de eh, una persona tercero, puede ser his girlfriend, her eh, eh, boyfriend. Exactly. En el siguiente sería boyfriend. Exacto. Ok. Voy a escribir boyfriend. Uh -huh. Excelente. Y de ahí en el it, como es de un objeto, vaya acá, solo puedes utilizar cosas. Porque recuerda que el it es para, es para un animal, para un objeto. Entonces, por ejemplo, yo les decía ayer, este, para este vaso, les decía, tiene su propia, esta, esta tapita de acá le pertenece al vaso. Entonces sería it's tap. Ok, porque así se dice tap, esto se dice tap, tapaderita. ¿verdad? Ajá, o por ejemplo, su pajilla, it's a straw. It's a straw, pero no digo el objeto, vea. Solo digo, o sea, it's, que es para decir que me estoy me refiriendo a algún objeto, vea. O sea, que la pajilla le pertenece a este objeto, it's. Okay. Uh -huh. Y así es básicamente como lo utilizas esto, lo de los possessives, ok. Okay. Ajá. Okay, For example, okay. Can you tell me one sentence? Uh, one sentence, sorry, using your. Your. Uh, your. Your. Sería your. Hmm. To uh, your. Uh, un objeto, ni object. Cafetera, your cafetera. Ah, excellent, your cafetera. What about, tell me one sentence uh, using his. His, sería his, his uh, sister. Mm, very good. And that's it. Y eso es todo. Y ahí, algo para complementar la idea, yo es que les decía que utilizábamos el verbo to be. Mira, acá está. Ok. Se ve más compuesta, ¿verdad? Ajá, para que se vea un poco más. Ahorita vamos a hacer una práctica con eso que tenía para la clase, entonces la vamos a hacer contigo. Ok. Give me one second. Eh, uh, 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 wait. Ok, esta vamos a hacer, wait. ¿Por qué no me sale? Ok. Ok, so there we have these sentences. Aquí tenemos esas oraciones. Ay, que lo siento que salen tantos anuncios, pero no los puedo quitar. A donde dice choose, choose the, the correct words. Ahí se vamos a hacer ahorita, ok. Ok. 
Ok, okay me voy a ir diciendo cuál es la respuesta correcta. Number, pero dime toda la oración, recuerda, ok? Ok. Eh, <coughs> ok. La oración, cuando solo estamos en el choose the, word, the oh, oh. correct word, ¿verdad? Espérame, espérame, espérame. Dame un segundo, quiero ver esta, esta otra. Uy, 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 espérame. No, aquí vamos a ir, no, espérame, que muy cerquita, no sé por qué aparece así. Mejor vamos a hacer esta, mira. Okay. No, porque la otra está muy, es que lo que pasa es que como no puedo solo ver una parte, se mira todo bien grande. Ah, uh, this one, vamos a hacer esta mejor, mira. Number, this one. Ok. Ok. ¿Mm? Ok, sería... You, you have an eye wash. Uh -huh. I like, uh, I like my wife. My no, watch. Mira, mira el, el sujeto que está al inicio. You. Entonces, ¿cuál sería el posesivo de you? Uh, sería uh, your. Exactly. Vale, vamos a la number two. Bo has a cat. Uh -huh. Sería it's cat. Pero está yeah. hablando de Bob. Ah, ok, ok, entonces sería un eh, his. Mm -hmm. his cat his cat is very cute. Ajá, number three. Ok, 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 espera, okay. permita, permita, que eso, espérame, este es his y ella es her. Ajá. De it, eh, ¿cuál era? It's. It. Mm -hmm. Ok, it, okay. ok. Bueno, este sería I, I have a new backpack. Backpack, mm -hmm. my backpack is big. Mm -hmm. Excellent. Uh -huh. That's perfect. Or? Clara has a new bag. Sería her new bag is brown. Mm -hmm. Number five. <laughs> okay. Sarah and Ham have to go sing. Mm -hmm. Sería mm -hmm. Dale. Mm -hmm. okay. Life is a mm -hmm. Perfect. Six. Okay. The six. Uh, Dav, uh, Dav has a brother. Ahí sería their brother is true. No, no. no. Dave, Dave es un nombre de chico, como David, pero contractado oh, en okay. inglés. Entonces. Sería his. Ajá. His brother is mm -hmm. Number seven. Tony has a dog. His color is yellow. Mm -hmm. Perfect. Number eight. We live in London. Sería weird. Mm -hmm. no. no, 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 no. Ese es el verbo to be. Recuerda que ese es posesivo. Ok, ah, pues no lo tengo, no lo noté. Oh, our. Sería, ah, ah ok. Ah, sí, 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 ok, ok, perdón, perdón, perdón. Ok, perfecto. Uh, repeat. We live in London. Our city is the capital of England. Mm -hmm. England. England. Yeah. Of England. Yeah. Excellent. Number nine. The hard bike. Mm -hmm. uh, sería de, el de Dave no lo noté, teacher. Aquí, pero ya me lo dijiste. Aquí está. Ok, perdón. Perdón. The year. Ajá, uh -huh. the year. Ajá. Uh -huh. Sería, repeat. They have by their by are in the garage. Excellent, thank you. Number 10. Yeah. She has a tablet. Her tablet is pink. Uh -huh. Thank you. Number 11. My dress is pink back. Mm. My dress. My uh -huh. dress. Estamos hablando de un objeto, entonces. Entonces sería it, bottom, and white. Mm -hmm. Number I, I have to run it. My ear. My, my ears. My ears. Pero está hablando de los. Ahí sí está hablando de los rabbits. Entonces sería. Ah, ok, duda, duda, porque empieza con I have. Ajá. Pero okay. también tienes que, en este caso, tienes que ver el contexto de la oración. En esa, ah, pero. Okay, uh -huh, okay. Porque si no es como que mis orejas son largas, dice ahí. Okay, 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 Ajá, okay, entonces, okay. y dice, yo tengo dos, dos eh, conejitos, dice. Ajá. Entonces, Ajá, yo tengo, hablando... tengo dos conejitos. Ajá. Ajá. Entonces sería las orejitas sí. de ellos, vea. Entonces. It. No, porque oh. está hablando de varios. Está hablando de they. Mm. Rabbits. 
Como que entonces sería Tayer. Ajá, Tayer. Perdón, perdón, no me quedó muy claro. Okay. Empiezo Fine. con I have. I sí, have. Yo tengo. Yo, yo tengo, es correcto. Yo tengo dos eh, eh, conejos. Ajá. Pero como aquí dice, mira, rabbits. Ah, son varios. Entonces, okay, entonces estamos hablando de they, porque el they también se puede utilizar con personas y con objetos y con animales. Un grupo, they, they, no, puede ser, por ejemplo, libros, puede ser eh, conejos, puede ser perritos, puede ser eh, botellas, ok. Puedes utilizar el they con, con objetos también. Entonces, Me dijo, este... they sería para objetos, animales y qué más? Países también. Ah, okay, países. Okay. Mm. And Paísos. the last one. Okay, last one sería my brother and I love sería we. Ajá. We have. Pero ¿cuál es el posesivo de we? Uh, our. Our excellent. Vamos a ver, vamos a chequear ahora. We didn't do everything. No hicimos todo, but let's see. Vamos a ver solo esa sección. Vamos a chequear. Oh, excellent. We only have one. Bad, solo tuvimos una mala que esto mi has a dog, his color is yellow. Maybe acá era del dog, aquí quizás estaban tomando el perrito, entonces era it's, but the rest was perfect, mister, pero el resto sí estuvo súper bien. Excelente. Very good. I think it's clear now. Yo sí creo que sí. Solo es que este, debes de recordar esa sección, ok, de los poses. Aquí está, mira la, la imagen, si la puedes ver, de I, my, de you, your, y his. Ok. Permítame, permítame. Ok. Ya se la captura para hacerlo. Lo okay. vas a copiar. Ok, perfect. Sí, no es, que, es que lo que hago es que tomo la captura y lo paso a papel. Con Ajá. esa manera. Lo escribo y lo vuelvo a leer. O sea, Ajá. Esto, pero más seguro. Exactly, it's better. Es mejor porque así vas practicando esta escritura y vas, me, vas mejorando el writing y también el speaking. So, yes, mister. So, that will be for the helping, ok? Eso sería para la ayuda. And thank you for staying. Gracias por quedarte y gracias por participar en todas las clases. Continúa así, ok? Yo sé que sí, a veces, pero mira, yo, pues sí, igual, estamos ahí como sí, pero sí. Oh my goodness, sister. I feel you. Pero cuando no puedas hablar, solo me avisas y puedes también textear, ¿verdad? Cuando puedes ahí escribir en el chat box, por ejemplo. Ok, pero siempre trata de conectarte, please, ¿ok? Sí, sí, sí. El único sí. día que fallé fue el miércoles. De ahí Ajá. todo el tema. Perfecto, ok. Continue like that, thank you. And I'll see you tomorrow. Te veo mañana. Bye, bye. Bye, take care.